இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பல நோய்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் வித்தியாசமாக கேள்விப்படாத புதிய நோய்களை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற நோய் வந்து கில் ஹாரி சிண்ட்ரோம் கில் ஹாரி சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கம்யூனிட்டி பவுண்டு சிண்ட்ரோம் கம்யூனிட்டி பவுண்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அந்த நோய் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் வேறு எந்த ஒரு பீப்புளுக்குமே இந்த ஒரு நோய் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு மெடிக்கலாக ப்ரூவன் ஆன டிசீஸ் கிடையாது ஆனால் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த நோய் இருக்குது அவங்க அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இது கம்யூனிட்டி பவுண்ட் சிண்ட்ரோம் மெடிக்கலி நாட் ப்ரூவன் சிண்ட்ரோமாக இருக்குது இது எந்த பீப்புள்கிட்ட ரொம்ப காமனாக இருக்குன்னா வெஸ்ட் ராஜஸ்தானில் உள்ள பீப்புள்கிட்ட தான் இந்த டிசீஸ் காமனாக இருந்திருக்கு அதாவது இந்த கில் ஹாரி சிண்ட்ரோம் கில் ஹாரி அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்குவிரல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதாவது அணில் அணில் வந்து எப்படி ஒரு இடத்துல இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த டிசீஸில் உள்ள ஒரு லம்பும் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து கில் ஹாரி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அந்த லம்புக்குள்ளே வந்து பிளட்டோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூயிடோ ஃபில் ஆகிருக்கலாம் அது கைக்கில் முதுகில் இல்லாட்டி உடம்புல வேறு எந்த பாகத்துனாலும் வந்து அங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி கடைசியில் அவங்க கழுத்தில் போய் அதை போய் அடைக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த மக்களோட நம்பிக்கையாக இருக்குது கம்யூனிட்டி பவுண்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னென்னா சைக்காட்ரிக் அண்ட் சொமேட்டிக் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் கம்யூனிட்டி பவுண்ட் சிண்ட்ரோம் அதாவது என்னென்னா அவங்க சைக்காட்ரிக்கு அந்த மூலையில் திங்க் பண்ணுறது ப்ளஸ் அவங்க உடம்புல ஏதாவது ஒரு பெயினோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்வெல்லிங்கோ காஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டிசீஸுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி பவுண்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற பேர் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற டிசீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உல்ஃப்ரம் சிண்ட்ரோம் உல்ஃப்ரம் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது எல்லா என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நாலு சிம்டம்ஸ் பெயினாக இருக்குது முதல்ல வந்து டயபிட்டிஸ் பற்றி தான் ரெண்டு சிம்டம்ஸ் இருக்குது இதில் மெயினாக எந்த கிளாண்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது அதாவது கிளாண்டுனா சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அந்த சுரப்பிகள் தான் மெயினாக இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது சுரப்பிகள் அஃபெக்ட் ஆகிறனால என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இன்சுலின்ங்கிற ஹார்மோன் வந்து பேன்கிரியாஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகாமல் தடுக்குது இப்போ அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் தான் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வர்றதுக்கு முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது இப்போ அந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வர்றது நம்ம நார்மலாக சொல்லக்கூடிய சுகர் அப்படிங்கிற நோய் தான் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இது போக டயபிட்டிஸ் இன்சிபிட்னஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு நோயும் வருது இது எதனால வருதுன்னா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கிறதுனால இது வருது இது போக வேற என்ன டிஃபெக்ட் வரும்னா கண் பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்கள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த நோயில இருக்கு அது உடனே மங்களாக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்களம் ப்ராக்ரெசிவ் லாஸ் ஆஃப் விஷன் வந்து இந்த நோயோட ஒரு சிம்டம் இது போக வேற என்ன இருக்குன்னா ஹியரிங் லாஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கலாம் காது கேட்காம போகக்கூடிய நிலைமை இந்த நோயில வரலாம் ஓகேயா மூணாவதா பார்க்க போற சிண்ட்ரோம் என்னன்னா ஹேண்டி கோடு சிண்ட்ரோம் ஹேண்டி கோடு சிண்ட்ரோம்ங்கிறது வந்து கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இருக்கு இப்போ அந்த கர்நாடகாவில் அந்த ஹேண்டி கோடு அப்படிங்கிற சிண்ட்ரோம் என்ன பண்ணுவோம்னா மெயினாக போன்ஸையும் ஜாயிண்ட்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது எந்த டைப் ஆஃப் போன்ஸையும் ஜாயிண்ட்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்னா ஹிப் ஜாயிண்ட்டையும் நீ ஜாயிண்ட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதில் உள்ள போன்ஸை மெயினாக அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ அந்த மாதிரி போன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அவங்களோட க்ரோத் வந்து ஸ்டண்டர்டாக இருக்கும் அதாவது வளர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கை கால் வந்து நடக்க முடியாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு அப்படின்னு இப்போ அந்த கர்நாடகால உள்ள சிண்ட்ரோம் எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மக்கள் நம்புறாங்கன்னா ஒரு வகையான நண்டு ஒரு டைப் ஆஃப் கிராம்பு சாப்பிடறதுனால அவங்களுக்கு இந்த நோய் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது கர்நாடகால உள்ள ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சிண்ட்ரோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிண்ட்ரோம் என்னன்னா சார்லஸ் பானட் சிண்ட்ரோம் சார்லஸ் பானட் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இது வந்து கண் பார்வை கம்மியாக இருக்கிற மக்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் சிண்ட்ரோம் தான் சார்லஸ் பானட் சிண்ட்ரோம் கண் பார்வை கம்மியாகிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னா விஷுவல் ஹாலுசினேஷன்ஸ் அதாவது கற்பனையாக ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய வருது அது இந்த பார்வை கம்மியாகிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த மூளையில் ஒரு செயல்பாடு நடந்து இந்த கற்பனையாக ஒரு இமேஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் வரலாம் ஒன்று வந்து சின்ன சின்ன இமேஜஸ் மாதிரி வரலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிளா ஸ்கொயரா இல்லாட்டி ஏதாவது
டூ ரெட் சின்ரோம் டூ ரெட் சின்ரோம் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா டாக்டர் ஜார்ஜ் கில்லிஸ் டீலர் டூ ரெட் அவர் தான் இந்த நோயை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு டூ ரெட் சின்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு நர்வஸ் டிசார்டர் நர்வஸ் டிசார்டர்னா அவங்க இப்போ ஏதாவது ஒன்று வாலண்டரே ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இன்வாலண்டரே இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வரலாம் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா டிக்ஸ்னு வச்சிருக்காங்க அதாவது இன்வாலண்டரி மூமெண்ட்ஸ் இப்போ கண் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்களோட மசில் இப்போ ஷோல்டர் ஸ்ட்ரக்கிங் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு இது வந்து மூமெண்ட்ஸ் மோட்டார் மூமெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்க வேர்பல் சவுண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு நாய் கத்துற மாதிரியோ இல்லாட்டி ஒரு குரங்கு ஊழியிடுற மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு இந்த வேர்பல் சவுண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இதுக்கு பேர் டிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து மெடிக்கலாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இது எப்போ ரொம்ப பயங்கரமாக அவங்களோட டிசார்டர் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகுதோ அப்போ அவங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு இது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதோ அந்நேரம் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இதான் நம்ம அஞ்சாதான் பார்க்கக்கூடிய டிசீஸ் இது வந்து டூ ரெட் சின்ரோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து அஞ்சு டிஃப்ரெண்டான நோய்களை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இது வந்து காமனாக உள்ள நோய்கள் தவிர்த்து வித்தியாசமான ஃபீச்சர்ஸ் உரிய நோய்களை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி மேலும் நிறைய வீடியோக்கள் வேணும்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் நாங்கள் ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி ஏதாவது வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷ